పదవ తరగతి భౌతిక శాస్త్రం రసాయన బంధం సాధారణ ఉప్పు సోడియం క్లోరైడ్ రసాయన ఫార్ములా ఎన్ఎస్ఈఎల్ దీనిలో సోడియం మరియు క్లోరిన్ పరమాణువులు ఒకదానితో ఒకటి చాలా గట్టిగా బంధింపబడి ఉంటాయి దీనిలో సోడియం పరమాణువులను క్లోరిన్ పరమాణువులను సాధారణ ప్రక్రియ ద్వారా వేరు చేయలేము హంఫ్రీ డేవీ ప్రయోగం హంఫ్రీ డేవీ అనే రసాయన శాస్త్రవేత్త బ్యాటరీ నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ను ఉపయోగించి లవణ ద్రావణాల నుండి విద్యుత్ విశ్లేషణ ప్రక్రియ ద్వారా అధిక చర్యాశీలత గల మూలకాలైన పొటాషియం సోడియంలను రాబట్టాడు ఈ ప్రయోగంలో లోహ భాగం రుణ ధ్రువం వైపు అలోహ భాగం ధన ధ్రువం వైపు కదలడాన్ని గమనించాడు ఈ ఆధారంగా లోహాలు ధనాత్మకమైనవని అలోహాలు రుణాత్మకమైనవని ఈ రెండూ కూడా సంయోగ పదార్థంలో విద్యుత్ ఆకర్షణ బలంచే బంధించబడి ఉంటాయని అతడు ప్రతిపాదించాడు కర్బణ సమ్మేళనాలలో ద్విపరమాణుక అణువులు ఉండే బంధాలు డేవీ వివరించలేకపోయాడు అణువులు పరమాణువులు విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలచే బంధించబడి ఉంటాయని ఇరవయవ శతాబ్ద ప్రారంభంలో శాస్త్రవేత్తలు నమ్మారు రెండు పరమాణువులు సాధ్యమైన దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఒక పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్లు రెండవ పరమాణువులో గల కేంద్రకం యొక్క ఆకర్షణకు లోనవుతాయి రెండు కేంద్రకాలకు మధ్య వికర్షణ బలం కేంద్రకానికి ఎలక్ట్రాన్లకి మధ్యన ఆకర్షణ బలాలు ఏర్పడతాయి రెండు పరమాణువులు సంయోగం చెందేటప్పుడు కేంద్రకం కానీ అంతర్కక్షిలో గల ఎలక్ట్రాన్లు కానీ ప్రభావానికి గురి కావు చివరి కక్షిలో గల ఎలక్ట్రాన్లు వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే రెండు పరమాణువుల మధ్య బంధానికి కారణమవుతాయి లూయిస్ గుర్తులు లేదా లూయిస్ చుక్కల నిర్మాణాలు సున్నా గ్రూపుకు చెందిన జడవాయువులు మిగతా మూలకాలతో పోలిస్తే విభిన్న ధర్మాలను కలిగి ఉంటాయి ఈ వాయువులు చాలా తక్కువగా లేదా అసలు ఎలాంటి రసాయన మార్పు చెందడం జరగదు ఈ మూలక పరమాణువులు ఎక్కువ స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండి తమలో తాము కానీ ఇతర మూలక పరమాణువులతో కానీ సంయోగం చెంది అణువులను ఏర్పరచడం జరగదు లూయిస్ చుక్కల నిర్మాణంలో పరమాణు కేంద్రకాన్ని లోపలి కక్షలోని ఎలక్ట్రాన్లను ఆ మూలకం యొక్క గుర్తు ద్వారా మరియు బాహ్య కక్షలోని ఎలక్ట్రాన్లను చుక్కలతో లేదా గుణకారపు గుర్తుతో సూచిస్తాం ఉదాహరణకు ఆర్గాన్లో సంకేతానికి నాలుగు వైపులా ఒక్కొక్క వైపు రెండు చుక్కల చొప్పున వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లన్నీ పూర్తి అయ్యే వరకు ఈ పద్ధతిలో గుర్తించడం జరుగుతుంది సోడియం పరమాణువులో ఒక వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కావున ఈ పద్ధతిలో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ను సూచించడానికి గుణకారపు గుర్తు కూడా వాడచ్చు జడవాయువుల మూలక పరమాణువులు లూయిస్ చుక్కల నిర్మాణాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి రసాయన చర్యలో పాల్గొనే మూలకాలు అష్టక విన్యాసం లేదా ఎన్ఎస్ టు ఎన్పీ సిక్స్ జడవాయువు విన్యాసాన్ని పొందుతాయి ఇలా చేయడం వలన ఈ మూలకాయలు రసాయనికంగా జడత్వం మరియు స్థిరత్వాలను పొందుతాయి అష్టక విన్యాసం ఒక సాధారణీకరణమే కానీ అది ఒక నియమం కాదు లూయి మరియు క్యాసిల్ల వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతం ఎలక్ట్రాన్ల ఆధారంగా వ్యాలెన్సీని నిర్వచించడమే ఈ సిద్ధాంతానికి మూలాధారం జడవాయువుల రసాయనిక జడత్వం ఆధారంగా వ్యాలెన్సీకి ఈ సిద్ధాంతం తార్కిక వివరణ ఇచ్చింది ఇది అష్టక సిద్ధాంతానికి దారితీసింది ప్రధాన గ్రూపులలో గల మూలక పరమాణువులు రసాయనిక చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు గమనిస్తే అవి అన్నీ కూడా జడవాయువుల లేదా అష్టక ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాయి ఉదాహరణలు వన్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు లిథియం నుండి సీజియం వాణి పరమాణు బాహ్య కక్ష నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయి ఏక ధనాత్మక అయాన్గా మారడం ద్వారా అష్టక విన్యాసాన్ని పొందేలా ప్రయత్నిస్తాయి ఉదాహరణ ఎన్ఏ టూ ఎయిట్ వన్ ఎన్ఏ ప్లస్ టూ ఎయిట్ టూ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు బాహ్య కక్ష నుండి రెండు ఎలక్ట్రాన్లను రసాయన చర్యల్లో కోల్పోయి ద్వి ధనాత్మక అయాన్గా ఏర్పడడం ద్వారా అష్టక విన్యాసాన్ని పొందేలా ప్రయత్నిస్తాయి మెగ్నీషియం టూ ఎయిట్ టూ ఎంజీ ప్లస్ టూ టూ ఎయిట్ త్రీ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు ఇదే విధంగా మూడు ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోతాయి అల్యూమినియం టూ ఎయిట్ త్రీ ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు రసాయన మార్పుకు గురయ్యేటప్పుడు రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించి యానియాన్లుగా ఏర్పడి బాహ్య కక్షలో 
ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉండేలా మార్పు చెందుతాయి ఆక్సిజన్ టూ సిక్స్ ఓ టూ మైనస్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు రసాయన మార్పుకు లోనయ్యేటప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ను గ్రహించి అష్టక విన్యాసాన్ని పొందుతాయి ఫ్లోరిన్ టూ సెవెన్ ఎఫ్ మైనస్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు రసాయన మార్పులకు గురి కావడం జరగదు హీలియం నియాన్లు రసాయన మార్పులలో పాల్గొనవు మిగతా మూలకాలు అరుదుగా పాల్గొన్నప్పటికీ ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం కానీ గ్రహించడం కానీ జరగదు హీలియంలో ఒకే కక్ష ఉంటుంది అది రెండు ఎలక్ట్రాన్లతో నిండి ఉంటుంది ఏ పరమాణువు లేదా అయాన్ అయితే దాని వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉంటుందో అది రసాయనికంగా స్థిరమైనది అష్టక నియమం మూలకాలకు చెందిన పరమాణువుల తమ బాహ్య కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు మిగిలి ఉండేలా రసాయనక మార్పు చెందడానికి ప్రయత్నిస్తాయి లూయిస్ చుక్కల పద్ధతిలో అయానిక బంధ వివరణ రెండు వేరువేరు మూలకాలకు చెందిన పరమాణువుల మధ్య ఒక పరమాణువు నుండి మరొక పరమాణువుకు ఎలక్ట్రాన్ మార్పిడి వలన అయానిక బంధం ఏర్పడుతుంది ఆవర్తన పట్టికలో ఎడమవైపున ఎక్కువ చర్యాశీలత గల లోహాలు అలాగే కుడివైపున ఎక్కువ చర్యాశీలత గల అలోహాలు ఉన్నాయి జడవాయువులలో హీలియం తప్ప మిగిలినవి బాహ్య కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉంటాయి ఇవి తక్కువ చర్యాశీలతను ఎక్కువ స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి బాహ్య కక్షలో ఒకటి రెండు మూడు వంటి ఎలక్ట్రాన్లు గల లోహ పరమాణువులు అష్టకత్వం కోసం ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి క్యాటయాన్లుగా పిలవబడే స్థిర ధనాత్మక అయాన్లను ఏర్పరుస్తాయి ఉదాహరణ సోడియం టూ ఎయిట్ వన్ టూ ఎయిట్ మెగ్నీషియం టూ ఎయిట్ టూ టూ ఎయిట్ ఐదు ఆరు ఏడు వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లను కలిగిన అలోహ పరమాణువులు వాటి చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్ల కోసం వరుసగా మూడు రెండు ఒకటి ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించడం ద్వారా యానియాన్ అనే రుణాత్మక అయాన్లను ఏర్పరుస్తాయి ఫాస్ఫరస్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ పి త్రీ మైనస్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ సల్ఫర్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఎస్ టూ మైనస్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ధనాత్మక అయాన్లు క్యాటయాన్లు మరియు రుణాత్మక అయాన్లు యానయాన్లు మధ్య స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాల వల్ల అయానిక బంధం ఏర్పడుతుంది స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలు కావడం చేత ఈ బంధాన్ని స్థిర విద్యుత్ బంధం అని కూడా అంటాం వ్యాలెన్సీ భావన ఆధారంగా ఎలక్ట్రో వ్యాలెంట్ బంధం అని కూడా అంటాం సోడియం క్లోరైడ్ అణువు ఏర్పడటం ఎన్ఏ ప్లస్ హాఫ్ సిఎల్ టూ గివ్ స్ట్రైస్ టు ఎన్ఏసిఎల్ క్యాటయాన్ ఏర్పడటం సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ను కోల్పోయి ఎన్ఏ ప్లస్గా ఏర్పడటం ద్వారా నియాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతుంది ఎన్ఏ గివ్ స్ట్రైస్ టు ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ యానియాన్ ఏర్పడటం క్లోరిన్ పరమాణువు పైన విడుదలైన ఎలక్ట్రాన్ను గ్రహించి ఆర్గాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతుంది సిఎల్ ప్లస్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ గివ్ స్ట్రైస్ టు సిఎల్ మైనస్ ఎన్ఏ ప్లస్ మరియు సిఎల్ మైనస్ అయాన్లు స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాల వల్ల అవి రెండు పరస్పరం ఆకర్షణకు గురైనప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ ఎన్ఏసిఎల్ అనే కొత్త సంయోగ పదార్థం ఏర్పడుతుంది ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ గివ్ స్ట్రైస్ టు ఎన్ఏసిఎల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అణువు ఏర్పడటం ఎంజీ సిఎల్ టూ క్యాటయాన్ ఏర్పడటం ఎంజీ గివ్ స్ట్రైస్ టు ఎంజీ టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆనయాన్ ఏర్పడటం టూ సిఎల్ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్ స్ట్రైస్ టు టూ సిఎల్ మైనస్ మెగ్నీషియం పరమాణువు రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి నియాన్ విన్యాసాన్ని అలాగే క్లోరిన్ పరమాణువు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని గ్రహించి ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతాయి ఎంజీ టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ సిఎల్ మైనస్ గివ్ స్ట్రైస్ టు ఎంజీ సిఎల్ టూ ఎంజీ టూ ప్లస్ టూ సిఎల్ మైనస్లు ఆకర్షింపబడి ఎంజీ సిఎల్ టూ ఏర్పడింది డైసోడియం మోనాక్సైడ్ ఏర్పడుట ఎన్ఏ టూ ఓ క్యాటయాన్ ఏర్పడటం టూ ఎన్ఏ గివ్ స్ట్రైస్ టు టూ ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆనయాన్ ఏర్పడటం ఓ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్ స్ట్రైస్ టు ఓ టూ మైనస్ రెండు సోడియం పరమాణువులు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ను ఆక్సిజన్కు మార్పిడి చేస్తాయి ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్లను ఆక్సిజన్ స్వీకరించి ఓ టూ మైనస్గా అనగా నియాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతుంది తద్వారా ఆకర్షణ ద్వారా ఎన్ఏ టూ ఓ ఏర్పడుతుంది టూ ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఓ టూ మైనస్ గివ్ స్ట్రైస్ టు ఎన్ఏ టూ ఓ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఏర్పడటం ఏఎల్సిఎల్ త్రీ క్యాటయాన్ ఏర్పడటం ఏఎల్ గివ్ స్ట్రైస్ టు 
Al3 plus plus 3 electrons. Anion air pedatum. 3 Cl plus 3 electrons gives rise to 3 Cl minus. Aluminium paramanu vu, mood electron lu kolpodon dvara, Al3 plus ga marthundi. Mood chlorine paramanu vu, e mood electron lu grahinchi, mood Cl minus ion lu ga marthai. Paraspara stera vidyut akarshina balala valla, AlCl3 air pertundi. Al3 plus plus 3 Cl minus gives rise to AlCl3. Ionica padar dhalalo, ion la America. Ion pi unde avesa maru, a ion parimanam dani cheta, yeni vetreka avesam gala ion lo akar shimpa bartai, ane dani nirna istundi. E sankya, prati ion ku nirdistanga untundi. Sodium chlorates paticam lo, prati sodium ion Na plus chutu, r chlorine ion lu, adhe vidanga, prati chlorine ion chutu, r sodium ion lu untai. Ganarupa NaCl, muka kendri krutas patika nirmana ni kaligi untundi. ఒక నిర్దిష్ట ఆవేశం గల అయాన్ చుట్టూ ఎన్ని వ్యతిరేక ఆవేశం గల అయాన్లు అమరి ఉన్నాయో తెలిపే సంఖ్యను ఆ అయాన్ యొక్క సమన్వయ సంఖ్య అంటాం సోడియం క్లోరైడ్స్ పటికంలో Na+ మరియు Cl- ల సమన్వయ సంఖ్యలు 6 కు సమానం అవుతాయి కేటయాన్లు యానియాన్ల అమరికను ప్రభావితం చేయు అంశాలు ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోయే స్వభావం అనగా ధన విద్యుత్తాత్మకత ధర్మం గల మూలకాలు Cation Lunu Air Parustai. Electron Swikarinche Swabhavam Anaga, Runa Vijutat Makata Dharmam Gala Molakalu, Ane Anlani Air Parustai. Rindu Molakala Kuchindina Paramana Vulu, Ayanika Bandamlo Palgonali Ante, Vati Majja, Runa Vijutat Makatala Majja, Teda, Wakate Point Tomidi Gani, Antakante Yiku Gani Undali. Taku Ainikarana Sakmam, Taku Electron Affinity, Maryu Iku Paramanu Parimanam Gala Molakalu, Paramana will a cat on lane air perstai. Adika ainiker and a sakmum, Adika electron affinity, Mariu, Taku parimanam gala molaka la parimana vulu, Anne on lane air perstai. Some use in a bandam. Rendu paramana vulu vocadanico at the Girka vochinapu, Avi electron lu parasparam panchukodam vala air pade bandame, some use in a bandam. Rendu paramana vula maja panchukoped and a electron lu are rendu paramana vula cooch and the nevga untai. Udaharina, fluorine anvulo F2 and is therabandam air pataniki, okoka fluorine oka electron is tundi. Ila air patana electron gentano, rendu fluorine paramanavu parasparam panchukuntai. Dino ala prati fluorine paramanavu, tamabahia kakshelo, astaka vinyasam pundutai. Rendu paramanavu maja valency electron lo panchukodam valla, rendu paramanavulu, tamabahia kakshelo, astaka vinyasam pundadam dwara, air patina rasaina bandhani. Samyozaniya banda antam. Oxygen anubu air patam. O2. Oxygen electron vinyasam 1s to 2s to 2p4. Bahi kakshilo, enemy electron lu pondadaniki, oxygen ku rendu electron lu avasar mothai. Rendu oxygen paramanu lu degrika vachinapu, avi parasparam rendu electron gentle and panchukodam valla, vati maju rendu samyozaniya bandhalu air patai. Nitrogen N2 anubu. Nitrogen electron vinyasam 1s to 2s to 2p3. Bahi kakshelo, enemy the electron la pondataniki, nitrogen ku moody electron la avasramotai. Bandam la palguni tapudu, okoka nitrogen, moody electron chapuna, render nitrogen lo calisi, r electron lo anaga, moody electron gentle panchukuntai. Nitrogen paramanula maja, trekabandam air pertundi. Methane, CH4 anu. Methane anu air patatam kosam, carbon paramanu vu, nalu electron lani istundi. Nalu hydrogen paramanubulu, okoka electron chopper, nalu electron and is thai. Methane anubulo nalu, C, H bandalu air perthai. Ammonia anubu. Nitrogen paramanu than a valency kakshilo, astaka vinyasam pondataniki, than a mood electron lo avasram. Nitrogen lo ni mood electron lo, okoka hydrogen logal electron to kalpi, mood jatala electron and a panchukodam valana, mood NH samyosini bandalato. Ammonia anu air pertundi. Neeti anu H2O. Oxygen paramanu astaka vinyasam pondali ante, than a kirindu electron lo avasram. Oxygen paramanu than a chevari kakshila on a electron lano, rendu hydrogen paramanu lolo gala, okoka electron to panchkodam valana, neeti anu air pertundi. Samyogam chende paramanu maja, rendu electron gentle panchko badite, a bandhani, dvi bandham antam. Samyogam chende rendu paramanu lumaja, mood electron gentle panchuko badite, 
ఆ బంధాన్ని త్రిబంధం అంటాం సంయోజనీయత ఒక మూలక పరమాణువు ఎన్ని సంయోజనీయ బంధాలను ఏర్పరచగలదో తెలిపే సంఖ్యని ఆ మూలకం యొక్క సంయోజనీయత అంటాం బంధ దూరం సంయోజనీయ బంధంతో కలపబడిన రెండు పరమాణువుల కేంద్రకాల మధ్య సమతాస్థితి వద్ద గల దూరాన్ని బంధ దూరం లేదా బంధ ధైర్ఘ్యం అంటాం దీన్ని సాధారణంగా నానోమీటర్ లలో కానీ యాంగ్స్ట్రామ్లలో కానీ తెలియజేస్తాం ఒక యాంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్లు లేదా జీరో పాయింట్ వన్ నానోమీటర్లు లేదా హండ్రెడ్ పీకోమీటర్స్ ఒక నానోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్టీన్ మీటర్లకు సమానం వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతంలోని లోపాలు రెండు పరమాణువుల మధ్య సంయోజనీయ బంధం ఏర్పడితే ఆ అణువులోని పరమాణువుల స్వభావం వాటి నిమిత్తం లేకుండా వాని బంధ దూరాలు బంధ శక్తులు ఒకే విధంగా ఉండాలి కానీ ప్రయోగాత్మకంగా కనుక్కోబడిన బంధ దూరాలు బంధ శక్తుల విలువలు పరమాణువుల జంటలు మారినప్పుడు వేర్వేరుగా ఉండటాన్ని గమనించారు ఈ సిద్ధాంతం వివిధ అణువులలో బంధ కోణాలు వేర్వేరుగా ఉండటాన్ని కారణాన్ని వివరించలేకపోయింది ఉదాహరణకు బిఈసిఎల్ టూ అణువులో సిఎల్ బిఈసిఎల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్గా బిఎఫ్ త్రీ అణువులో ఎఫ్బిఎఫ్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్గా సిహెచ్ ఫోర్ అణువులో హెచ్సిహెచ్ వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్గా ఎన్హెచ్ త్రీ అణువులో హెచ్ఎన్హెచ్ వన్ నాట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఎయిటీన్ మినిట్స్గా హెచ్ టూ ఓ అణువులో హెచ్ఓహెచ్ వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ థర్టీ వన్ మినిట్స్గా ఎందుకు ఉంటాయో తెలుపలేదు అనగా అణువుల ఆకృతులను వివరించడంలో ఈ సిద్ధాంతం విఫలమైంది విఎస్ఈపిఆర్టీ సిద్ధాంతం మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పరమాణువుల సంయోజనీయ బంధాన్ని వివరించడం కోసం దీనిని సిడ్జువిక్ మరియు పోవెల్ ప్రతిపదించారు విఎస్ఈపిఆర్టీ అనగా వ్యాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థీరీ సంయోజనీయ బంధాలలో వ్యాలెన్సీ కక్షలోని ఎలక్ట్రాన్లు మరియు బంధంలో పాల్గొనని ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు సాధ్యమైనంత వరకు ఒకదానికొకటి దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించడం వలన అణువులకు ప్రత్యేక ఆకారాలు వస్తాయి వ్యాలెన్సీ కక్షలో సంయోజనీయ బంధంలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్య మధ్య పరమాణు అణువాణుపై ఉండే ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్య తెలిస్తే అణువుల ఆకృతులు అంచనా వేయడానికి వీలవుతుంది ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు అనగా బంధంలో పాల్గొన్ననివి లేదా పంచుకోబడనివి కేవలం ఒక కేంద్రకం చేతనే ఆకర్షింపబడతాయి కానీ బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంట మాత్రం రెండు పరమాణువుల కేంద్రకాల చేత ఆకర్షింపబడతాయి మధ్య పరమాణువు పైగల ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు కారణంగానే అణువుల ఆకారం మరియు బంధ కోణాలు మామూలుగా ఉండేదానికన్నా కొద్దిగా మారుతాయి కేంద్రకం పైన ఉండే ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలకు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలకు మధ్య వికర్షణ మరీ ఎక్కువైతే బంధ కోణం తగ్గుతుంది సంయోజనీయ బంధంలో మధ్య పరమాణు కేంద్రకం చుట్టూ వ్యాలెన్సీ కక్షలో రెండు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉన్నట్లయితే వాటి మధ్య వికర్షణ బలాన్ని తగ్గించడానికి ఆ అణువు రేఖీయ ఆకృతిని పొంది నూట ఎనభై డిగ్రీల బంధ కోణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఉదాహరణ బెరీలియం క్లోరైడ్ పరమాణు కేంద్రకం చుట్టూ వ్యాలెన్సీ కక్షలో మూడు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలున్నట్లయితే ఆ అణువు రేఖీయ త్రిభుజ ఆకృతి పొంది నూట ఇరవై డిగ్రీల బంధ కోణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఉదాహరణ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ బెరీలియం క్లోరైడ్ బ్లోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ అణువుల మధ్య పరమాణువులు బెరీలియం మరియు బోరాన్లలో చివరి కక్షలలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు వీటిని ఎలక్ట్రాన్ కొరత గల అణువులు అంటారు ఒకవేళ సంయోజనీయ బంధంలో మధ్య పరమాణు కేంద్రకం చుట్టూ నాలుగు వ్యాలెన్సీ కక్షలో నాలుగు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉన్నట్లయితే అవి చతుర్ముఖీయ ఆకారంలో వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ బంధ కోణంతో నాలుగు మూలలకు వేరు చేయబడతాయి ఉదాహరణ మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ ఒకవేళ సంయోజనీయ బంధంలో పాల్గొనే అణువులు మధ్య పరమాణువుపై మూడు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉన్నట్లయితే ఆ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట కేంద్రకం చుట్టూ ఎక్కువ ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించి మిగతా మూడు ఎలక్ట్రాన్ జంటలు దగ్గరగా వస్తాయి ఉదాహరణకు అమోనియా హెన్హెచ్ త్రీ అణువు మూడు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలను ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి హెన్హెచ్ త్రీ అణువు చతుర్ముఖీయంగా ఉండాల్సింది హెచ్ఎన్హెచ్ బంధ కోణం వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్గా ఉండాలి కానీ బంధంలో పాల్గొనని ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల మధ్య వికర్షణ వల్ల బంధ కోణం వన్ నాట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్గా ఉండి అమోనియా అణువు 
త్రికోణీయ పిరమిడ్ ఆకృతిలో ఉంటుంది ఒకవేళ సంయోజనీయ బంధంలో పాల్గొనే అణువులో మధ్య పరమాణు కేంద్రకానికి చుట్టూ రెండు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలు మరియు రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉన్నట్లయితే ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల మధ్య ఉండే వికర్షణ బలం బంధ బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటల మధ్య ఉండే వికర్షణ బలం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బంధ జంటల మధ్య దూరం తగ్గుతుంది ఉదాహరణకు నీటి అణువు ఒంటరి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఒంటరి బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలు వికర్షణ వల్ల వి ఆకృతిని పొందుతుంది హెచ్ఓహెచ్ బంధ కోణం వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ థర్టీ వన్ మినిట్స్ బంధ కోణం అనగా ఏమి మధ్య పరమాణువుతో సంయోజనీయ బంధంలో పాల్గొనే మిగతా పరమాణువుల కేంద్రకాల గుండా వెళ్లే ఊహారేఖలు మధ్య పరమాణు కేంద్రం వద్ద చేయి కోణాన్ని బంధ కోణం అంటాం పిఎస్జిపిఆర్టీ సిద్ధాంతం బంధ శక్తులకు వివరించడంలో విఫలం చెందింది ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఈ సిద్ధాంతం లూయిస్ ప్రతిపాదించిన సంయోజనీయ బంధం ఏర్పాటు మీద ఆధారపడింది ఈ సంయోజనీయ బంధాలలో ఎలక్ట్రానిక్ స్వభావం గురించి ఈ సిద్ధాంతం వివరించలేదు వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతం దీన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త లైనస్ పాలింగ్ వ్యాలెన్సీ కక్షిలో జత కూడని ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉన్న రెండు పరమాణువులు దగ్గరగా చేరినప్పుడు ఆ రెండు పరమాణువులలో వ్యతిరేక స్పిన్ కలిగి ఉన్న జత కూడని ఎలక్ట్రాన్లను కలిసి పంచుకోవడం వల్ల సమయోజనీయ బంధం ఏర్పడుతుంది ఆర్బిటాళ్లు ఎంతగా అతిపాతం చెందితే అంత బలమైన బంధం ఏర్పడుతుంది ఎస్ ఆర్బిటాల్ కాకుండా వేరే ఆర్బిటాలు బంధంలో పాల్గొన్నప్పుడు అవి బంధానికి దిశాత్మక లక్షణాన్ని కలిగిస్తాయి బంధంలో పాల్గొనే ప్రతి పరమాణువు తన సొంత ఆర్బిటాలను కలిగి ఉంటుంది అతిపాతం చెందిన ఆర్బిటాలలోని ఎలక్ట్రాన్ల జతను మాత్రం అతిపాతంలో పాల్గొనే రెండు పరమాణువులు కలిసి పంచుకుంటాయి పరమాణువుల కేంద్రకాలను కలిపే అంతర్ కేంద్రక అక్షం వెంబడి ఆర్బిటాల్ల అతిపాతం వలన ఏర్పడే బంధం సిగ్మా బంధం అవుతుంది బహుబంధ పరమాణువులలో తొలి బంధంగా సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది ఆర్బిటాల్ల పార్శ్వ అతిపాతం వలన పై బంధం ఏర్పడుతుంది సిగ్మా బంధంలో ఎలక్ట్రాన్ జంట రెండు పరమాణువుల కేంద్రకాల మధ్య కేంద్రీకృతమై ఉండడం వల్ల సిగ్మా బంధం పై బంధం కన్నా బలంగా ఉంటుంది పై బంధంలో పి ఆర్బిటాళ్లు పార్శ్వంగా అతిపాతం చెందటం వలన అంత బలమైన బంధాలను ఏర్పరచలేదు క్లోరిన్ అణువు సిఎల్ టూ ఏర్పడుట సిఎల్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి త్రీ క్లోరిన్ పరమాణువులో త్రీ పి టూ ఆర్బిటర్లో ఉండే ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ మరో క్లోరిన్ పరమాణువులో వ్యతిరేక స్పిన్లో గల ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ త్రీ పి టూ ఆర్బిటాల్తో అతిపాతం చెంది సిగ్మా బంధం ద్వారా క్లోరిన్ అణువుని ఏర్పరుస్తుంది హైడ్రోజన్ పరమాణువులలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉన్న వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ క్లోరిన్ పరమాణువులో వ్యతిరేక స్పిన్ను కలిగి ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ త్రీ పి ఆర్బిటాల్తో అతిపాతం చెందడం మూలంగా హెచ్సిఎల్ అణువు ఏర్పడుతుంది నైట్రోజన్ అణువు ఏర్పడుట నైట్రోజన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఎక్స్ వన్ టూ పి వై వన్ టూ పి జెడ్ వన్ ఒక నైట్రోజన్ పరమాణువులోని పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్ వేరొక నైట్రోజన్ పరమాణువులోని పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్తో అతిపాతం చెంది పిఎక్స్ పిఎక్స్ సిగ్మా బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది నైట్రోజన్ పరమాణువులో మిగిలిన పివై మరియు పిజెడ్ ఆర్బిటాళ్ళు వేరొక నైట్రోజన్ పరమాణువులోని పివై పిజెడ్ ఆర్బిటాల్తో పార్శ్వ అతిపాతం చెంది అక్షయ రేఖను లంబంగా రెండు పై పివై పివై మరియు పిజెడ్ పిజెడ్ బంధాలను ఏర్పరుస్తాయి నైట్రోజన్ అణువులో ఈ విధంగా త్రికబంధం ఏర్పడుతుంది ఆక్సిజన్ అణువు ఏర్పడుట ఆక్సిజన్ పరమాణువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఎక్స్ టూ టూ పి వై వన్ టూ పి జెడ్ వన్ ఆక్సిజన్ పరమాణువులోని పివై ఆర్బిటాల్ మరొక ఆక్సిజన్ పరమాణువులోని పివై ఆర్బిటాల్తో అక్షీయ రేఖ వెంబడి అతిపాతం చెందడం మూలంగా పివై పివై మధ్య సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువులో ఉండే మిగిలిన పిజెడ్ ఆర్బిటాల్ వేరే ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువులో ఉండే పిజెడ్ ఆర్బిటాల్తో పార్శ్వ అతిపాతం చెందడం వలన అక్షీయ రేఖకు లంబంగా పిజెడ్ పిజెడ్ మధ్య ఒక పై బంధం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా ఆక్సిజన్ అణువులో ద్విబంధం ఏర్పడుతుంది వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతం సంకరీకరణం పరమాణువుల చివరి కక్షలో దాదాపు సమాన శక్తి కలిగిన పరమాణు ఆర్బిటాళ్ళు పరస్పరం కలిసిపోయి అదే సంఖ్యలో బంధ శక్తి ఆకారం వంటి ధర్మాలు ఒకే విధంగా ఉండే సర్వ సమాన ఆర్బిటాళ్ళను ఏర్పరిచే దృగ్విషయాన్ని సంకరీకరణం అంటాం బెరీలియం క్లోరైడ్ అణువు ఏర్పడటం బిఈసిఎల్ టూ బెరీలియం ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ 
పై ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం బెరీలియం పరమాణువు భూస్థాయిలో ఉండటాన్ని సూచిస్తుంది బెరీలియం పరమాణువు ఉత్తేజిత స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు దాని టూ ఎస్ స్థాయిలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ టూ పిఎక్స్ స్థాయిలోకి వెళ్ళటం వలన దాని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఈ క్రింది విధంగా మారుతుంది వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ వన్ టూ పి ఎక్స్ వన్ క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఎక్స్ టూ త్రీ పి వై టూ త్రీ పి జెడ్ వన్ ఈ స్థితిలో ఉత్తేజిత బెరీలియం యొక్క టూ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఒక క్లోరిన్ పరమాణువు యొక్క త్రీ పి జెడ్ ఆర్బిటాల్తో అతిపాతం చెంది ఒక సిగ్మా మందాన్ని ఏర్పరుస్తుంది బెరీలియం యొక్క టూ పి ఎక్స్ ఆర్బిటాల్ మరో క్లోరిన్ పరమాణువు యొక్క త్రీ పి జెడ్ ఆర్బిటాల్తో అతిపాతం చెంది మరొక సిగ్మా బంధం ఏర్పరుస్తుంది ఈ రెండు బంధాలు సమాన బలాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల సిఎల్ బిఈసిఎల్ బంధ కోణం నూట ఎనభై డిగ్రీలుగా ఉంటుంది బెరీలియం పరమాణువు ఉత్తేజిత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దానిలో జత కూడని ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉన్న టూ ఎస్ ఆర్బిటాల్ మరియు టూ పి ఎక్స్ ఆర్బిటాల్ పరస్పరం కలిసిపోయి పునర్వ్యవస్థీకరింపబడడం ద్వారా రెండు సర్వ సమానమైన ఆర్బిటాలు ఏర్పడతాయి ఈ నూతన ఆర్బిటాలను ఎస్పి ఆర్బిటాల్లో అంటాం రెండు ఎస్పి ఆర్బిటాల మధ్య బంధ కోణం నూట ఎనభై డిగ్రీలుగా ఉంటుంది ప్రతి క్లోరిన్ పరమాణువు యొక్క త్రీ పి జెడ్ వన్ ఆర్బిటాల్ బెరీలియం యొక్క ఎస్పి శంకర ఆర్బిటాల్తో అతిపాతం వలన రెండు సర్వ సమాన బిఈసిఎల్ సిగ్మా బంధాలు ఏర్పడి బంధ కోణం నూట ఎనభై డిగ్రీలుగా ఉంటుంది బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ బిఎఫ్ త్రీ అణువు ఏర్పడటం బోరాన్ యొక్క భూస్థాయి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఎక్స్ వన్ బోరాన్ యొక్క ఉత్తేజిత స్థాయి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ వన్ టూ పి ఎక్స్ వన్ టూ పి వై వన్ బోరాన్ పరమాణువు ఉత్తేజిత స్థితిలో సంకరీకరణం చెందినప్పుడు బోరాన్ పరమాణువులో ఉండే టూ ఎస్ టూ పి ఎక్స్ టూ పి వై ఆర్బిటాలు పరస్పరం కలిసిపోయి పునర్వ్యవస్థీకరణ వలన సర్వ సమానమైన మూడు ఎస్పి టూ శంకర ఆర్బిటాల్లో ఏర్పడతాయి ఈ మూడు ఎస్పి టూ ఆర్బిటాల మధ్య కనీస వికర్షణ వలన ఏ రెండు ఆర్బిటాల మధ్యనైన బంధ కోణం నూట ఇరవై డిగ్రీలుగా ఉంటుంది బోరాన్ యొక్క మూడు ఎస్పి టూ శంకర్ ఆర్బిటాలు మూడు ఫ్లోరిన్ పరమాణువులలో ఉండే టూ పి జెడ్ ఆర్బిటాలలోని ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లతో జత కూడి మూడు ఎస్పి టూ పి బంధాలను ఏర్పరుస్తాయి అమోనియా అణువు ఎన్హెచ్ త్రీ ఏర్పడుట అమోనియా అణువు ఎన్హెచ్ త్రీ ఏర్పడుట నైట్రోజన్ ఎన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఎక్స్ వన్ టూ పి వై వన్ టూ పి జెడ్ వన్ నైట్రోజన్ పరమాణువులో ఉండే ఒక టూ ఎస్ ఆర్బిటాల్ మరియు మూడు టూ పి ఆర్బిటాళ్ళు టూ పి ఎక్స్ టూ పి వై టూ పి జెడ్ పరస్పరం కలిసిపోయి నాలుగు ఎస్పి త్రీ శంకర ఆర్బిటాలు ఏర్పడతాయి ఈ నాలుగు ఎస్పి త్రీ ఆర్బిటాలలో ఒక ఆర్బిటాల్ మాత్రమే ఒక జత ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉంటుంది మిగిలిన మూడు ఎస్పి త్రీ శంకర ఆర్బిటాలు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉంటాయి హైడ్రోజన్ పరమాణువులలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉన్న వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లు నైట్రోజన్ పరమాణువులో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉన్న మూడు ఎస్పి త్రీ ఆర్బిటాలతో అతిపాతం చెందడం మూలంగా మూడు సిగ్మా ఎస్ ఎస్పి త్రీ బంధాలు ఏర్పడతాయి ఎస్పి త్రీ సంకరణీకరణానికి హెచ్ఎన్హెచ్ బంధ కోణం వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్గా ఉండాలి కానీ ఒక ఎస్పి త్రీ ఆర్బిటాలలో ఎలక్ట్రాన్ జత ఉండడం వలన ఈ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలకు మధ్య వికర్షణ మూలంగా బంధ కోణం వన్ నాట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్కు తగ్గించబడుతుంది నీటి అణువు ఆకృతి హెచ్ టూ ఓ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఎక్స్ టూ టూ పి వై వన్ టూ పి జెడ్ వన్ ఆక్సిజన్ పరమాణువులో ఉండే ఒక ఆర్బిటాల్ టూ ఎస్ మూడు పి ఆర్బిటాళ్ళు టూ పి ఎక్స్ టూ పి వై టూ పి జెడ్లతో సంకరీకరణం చెంది నాలుగు సర్వ సమాన ఎస్పి త్రీ శంకర ఆర్బిటాలు ఏర్పడతాయి ఆక్సిజన్ పరమాణువు తన బాహ్య కక్షలో ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉండడం వలన రెండు ఎస్పి త్రీ ఆర్బిటాళ్ళు ఒక్కొక్క దానిలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ జత మిగిలిన రెండు ఎస్పి త్రీ ఆర్బిటాళ్ళలో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ చొప్పున ఉంటాయి రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువుల యొక్క ఎస్ ఆర్బిటాళ్ళు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉన్న ఆక్సిజన్ యొక్క రెండు ఎస్పి త్రీ ఆర్బిటాలతో రెండు సిగ్మా ఎస్పి త్రీ ఎస్ బంధాలను ఏర్పరుస్తాయి రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు మరియు రెండు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటల మధ్యన వికర్షణ ఫలితంగా నీటి అణువులో బంధ కోణం వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ నుండి వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ థర్టీ వన్ మినిట్స్కు తగ్గించబడుతుంది అయానిక ద్రవ సంయోజనీయ మరియు సంయోజనీయ పదార్థమైన సోడియం క్లోరైడ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ఈ థేన్ల ధర్మాలు ఈ
ఒక అణువులో సంయోగం చెందే పరమాణువులపై స్వల్ప ఆవేశాలను కలిగి ఉండి తటస్థంగా ఉండే అణువులను ధృవాత్మక అణువులు అంటాం ఇలాంటి అణువుల మధ్య బంధాన్ని ధృవాత్మక సంయోజనీయ బంధం లేదా పాక్షిక అయానిక మరియు సంయోజనీయ బంధం అంటాం హెచ్సిఎల్ లాంటి అణువుల్లో హైడ్రోజన్ మరియు క్లోరిన్లచే పంచుకోబడిన ఎలక్ట్రాన్ల జంట రుణ విద్యుతాత్మకత ఎక్కువగా ఉండే క్లోరిన్ పరమాణువు వైపుకు జరుగుతుంది దీనివల్ల హైడ్రోజన్పై స్వల్ప ధనావేశం క్లోరిన్పై స్వల్ప రుణావేశం ఏర్పడతాయి హెచ్సిఎల్ ఒక ధృవ సమ్మేళనానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది అయానిక పదార్థాలలో అయానుల మధ్య శక్తివంతమైన స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాల వల్ల అవి అధిక ద్రవీభవన బాష్పీభవన స్థానాలు కలిగి ఉంటాయి ధృవాత్మక అయానిక పదార్థాలు ధృవ ద్రావణిలో మాత్రమే కరుగుతాయి అయానిక పదార్థాల రసాయన చర్యలు వేగంగా జరుగుతాయి సంయోజనీయ పదార్థ అణువులలో ఆకర్షణలు చాలా బలహీనంగా ఉంటాయి అందువల్ల ఈ పదార్థాలు అల్ప ద్రవీభవన బాష్పీభవన స్థానాలు కలిగి ఉంటాయి సంయోజనీయ పదార్థాలు అధృవ ద్రావణిలో కరుగుతాయి ఎందుకనగా ఇవి అధృవ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి సంయోజనీయ పదార్థాల రసాయన చర్యల్లో పదార్థాల మధ్య బంధం ఏర్పడడం కానీ బంధ విచ్యుతిగానే జరిగి కొత్త పదార్థాలు ఏర్పడతాయి సంయోజనీయ పదార్థాల రసాయన చర్యలు చాలా నెమ్మదిగా తక్కువ వేగంతో జరుగుతాయి